Halo pemirsa, anda Halo. masih menyaksikan dunia kita dan ini kita masih berada di Kampung Matahari. Oh, iya nih Matahari benar-benar kayaknya pani loh, aduh. Hmm, ya, Seakan-akan banyak itu banjir. Matahari. Nah ini memang acara solar decathlon ini diikuti oleh 20 rumah, 20 tim yang membangun rumah yang hemat energi, memanfaatkan dan tenaga matahari. matahari betul. betul. Nah um, dari sini kita akan membacakan email yang datang oh, iya. dari pemirsa dunia kita huh? lewat Facebook. Yeah. Ada dua nih ya, yang pertama adalah Siza Abigail di Halo. Bandung. Halo Siza. Mm. Nah, Siza ini meminta liputan mm. atau minta pendapat keluarga Padang yang tinggal di Amerika mm. dan juga liputan mengenai distribusi uh, sumbangan mm. bagi warga Padang. Nah, gitu. satu lagi ada juga email yang serupa dari Umar dengan dua U. Umar. U Umar. Ya. <laughs> yang menanyakan apakah di Amerika ada warga Padang yang tinggal. Ya, ada lah ya. Ada ya. <laughs> nah, dan bahkan juga ada asosiasinya sendiri ya, mm. namanya Minang USA di Washington DC ya. Yeah. Nah, Nah, terus juga kayaknya si Umar ini meminta juga liputan mengenai sumbangan Iya sumbangan warga uh, Padang? Ini ya, Padang yang ada di Amerika untuk Oh iya apa kemarin. yang di apa yang dilakukan mereka untuk membantu Betul. keluarganya gitu ah, ya iya, Nah uh, bagi kalian berdua terima hmm. kasih atas uh, pertanyaan dan yeah. permintaan uh -huh. liputannya kami belum ada liputan mengenai distribusi ya, sumbangan. Pembagiannya belum ada. Belum ya. ada. Tapi ada ya kita Terus acara penggalangan dana. dana ya. Ada, hmm. iya. Dan kita akan uh, berikan kepada anda liputannya berikut ini. Ini adalah suasana warung kaget di Virginia untuk menggalang dana bagi korban gempa di Padang, Sumatera Barat. Selain untuk beramal. Warung ini mampu mengobati kerinduan pada makanan Indonesia. Uh, saya belanja ikan, kikil, saya belanja jengkol. Jarang-jarang bisa menemukan kaliwa jengkol dan berbagai makanan khas Minang lain di Amerika. Namun inilah yang disajikan di warung kaget di rumah Duta Mardin. Salah seorang pendiri organisasi masyarakat Minang di kawasan ibu kota Washington DC dan sekitarnya. Meski rumah keluarganya di Padang roboh akibat gempa, namun Duta mengaku tidak mencampur adukan kepentingannya pribadi dengan kepentingan penggalangan dana korban gempa. Masing-masing warga Minang di Rantau ini banyak keluarganya juga yang jadi korban. Uh, mereka juga membantu keluarganya masing-masing juga. Seperti saya, rumah saya, rumah orang tua, rumah istri itu juga ikut roboh. Ya, kita juga punya tanggung jawab untuk juga membangunnya kembali. Tapi dalam secara komunal, secara masyarakat kita juga tanggung jawab untuk membangun juga sistem umum. Gitu. Pendapat ini dibenarkan oleh Nani Afdal, yang juga berasal dari Minang dan rumah keluarganya di Padang pun Robo. Jadi ada skala prioritas mana yang uh, sangat diperlukan sekali dulu. Ya. Di, luar ini, di luar ini kita tetap, ya pribadi tetap, dan organisasi juga kita insya Allah jalankan. Warung Bang Duta ini dalam satu hari berhasil mengumpulkan 1.100 dolar serta sumbangan tunai sebesar 366 dolar. Sementara itu di negara bagian Maryland, etikat beramal diwujudkan dalam yard sale alias pasar kaget. Pakaian, mainan, dan beragam barang bekas ini merupakan sumbangan warga. Bursa barang bekas ini diselenggarakan oleh imam atau asosiasi masyarakat muslim Indonesia di Amerika, bekerja sama dengan Indonesia Relief USA, yaitu organisasi yang didirikan khusus untuk membantu para korban berbagai bencana di tanah air. Nah, kami masyarakat uh, Indonesia di Amerika uh, merasa turut berduka cita, uh, prihatin atas terjadinya uh, musibah gempa di tanah air. Nah, bentuk keprihatinan itu kita tuangkan dalam bentuk penggalangan dana di uh, Amerika ini. Penggalangan dana Minang USA dan Indonesia Relief USA merupakan cara warga rantau menunjukkan kepedulian pada saudara-saudara yang ditimpa musibah di tanah air. Dari Washington, tim VOA Indonesia untuk dunia kita.